Madrid Norte en La Onda. 12, 38 minutos, lo primero el tráfico. Ferci Auto, el nuevo concesionario de Opel en Colmenar del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. Y en la DGT está Patricia Arriaga, buenos días. Buenos días, pues a esta hora ya registramos intensidad para salir de Madrid. Por la zona norte van a encontrar retenciones en la A6, en la zona del planteo y Majada Onda y también intensa hasta ahora la M50 a la altura de las Rosas en sentido A6. Les recordamos que hoy a las 3 de la tarde arranca la operación salida por Semana Santa, así que les pedimos especial prudencia al volante. Atención, ha llegado la oportunidad que estaba buscando para comprar su coche. Del 21 al 31 de marzo, descuentos especiales en unidades limitadas de Opel Astra y Opel Moca X. No espere más, venga a Ferci Auto, su concesionario Opel en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina, el coche de sus sueños a un precio irrepetible en Ferci Auto, hasta el 31 de marzo. nueve minutos, vamos con otras noticias con François Congosto. Muy buenas tardes, François. Buenas tardes. El Gera ha rescatado a un esquiador de Soto del Real herido en el puerto de Fuenfría. Se trata de un varón de 49 años, vecino de Soto del Real, que fue trasladado al hospital donde fue atendido de las lesiones que sufrió tras la caída. La Guardia Civil Ligera evacuaron a dicho esquiador herido eh, gracias también a la ayuda de los agentes de la Guardia Civil. Esto ocurrió el pasado lunes, se tenía conocimiento de una incidencia en la que un hombre que se encontraba esquiando había sufrido una caída. Vamos a escuchar Ana Martín, que es portavoz de la Guardia Civil. Cuando el servicio ocurre, cuando mientras un hombre que, cuando tenemos un aviso de que un hombre que se encontraba esquiando había sufrido una caída y había quedado herido con una pierna y, en, y en, además en una zona de difícil acceso en el bosque de, del Camino Smith, del puerto de, del puerto de la Fuenfría, por lo que resultaba imposible que, que regresara por sus propios medios. Hasta el punto se desplazaron especialistas en montaña de la Guardia Civil con destino en Riaza y en Nava Cerrada. Y, y cuando llegaron a la zona encontraron al varón, al varón con una herida sangrante en la, en la pierna porque le había caído una rama y le había dado en la pierna y además eh, en una zona con un terreno bastante escarpado y con muchísima nieve. Debido a las dificultades para acceder al lugar no fue posible la evacuación del accidente a pie por lo que se solicitó la colaboración del GERA de bomberos de la Comunidad de Madrid. Debido a estas dificultades hubo muchos, muchos problemas para, para, para acceder al lugar y no era posible la evacuación a pie de, del accidentado, por lo que se solicitó la colaboración al GERA de, de bomberos de la Comunidad de Madrid para que apoyara el rescate con un helicóptero con grúa, realizándose finalmente con éxito el mismo de, de una manera conjunta. El herido es un varón de 49 años y vecino de Soto del Real que fue trasladado al hospital donde fue atendido de, de la lesión que sufrió en la, en la pierna tras la caída. Recordamos que el herido es un varón de 49 años y vecino de Soto del Real que fue trasladado al hospital. Y ayer el alcalde de Colmenar Viejo hizo un repaso aquí en Onda Cero Madrid Norte al destino de los 7 millones de euros en inversiones que serán en el municipio en 2018, gracias al remanente positivo que se ha registrado en el año anterior. Y entre esas inversiones está la reurbanización de calles, la operación asfalto o el estudio de viabilidad de una planta de compostaje, algunos de los trabajos que comenzarán a lo largo del año. Por otro lado, también se incluyen mejoras en instalaciones deportivas y educativas. Ciudadanos Colmenar Viejo consigue modificar el reglamento municipal para que la Comisión de Vigilancia de la Contratación funcione desde el inicio en la próxima legislatura. Así se aprobó debido a una moción presentada por Ciudadanos, cuyo portavoz Jaime Bedia recuerda que el retraso de la puesta en marcha de esta comisión ha permitido que durante un periodo que ya supera los seis meses, la contratación pública en el ayuntamiento no haya estado sujeta a ningún control. Con la aprobación de esta moción se pretende que se pueda poner en marcha esa comisión desde el inicio del próximo mandato. Y Ciudadanos Sanse reclama la actualización de las guías municipales de turismo, hostelería y compras de la web municipal. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Martín Pereguero, pide que dichas guías que no están actualizadas se actualicen y que en el buscador de la guía de gastronomía y hostelería de la web también aparezcan negocios que se han abierto desde 2010. Vamos a escucharle. Los comerciantes y hosteleros pisamos a su decepción para encontrarse con informaciones no renovadas desde el año 2010 en muchos casos. Hemos comprobado en el buscador de la guía de gastronomía y hostelería de la web municipal, que aparecen negocios cerrados o traspasados. Y nos sorprende que algunos de los locales emblemáticos del casco antiguo, antiguo no sean incluidos. De Ciudadanos entendemos que Sanse debe potenciar continuamente su comercio local y su valor empresarial. Y necesita proporcionar una imagen de ciudad moderna y preparada para dar servicios a sus vecinos 
de las personas que nos visitan. Martín Petiguero también señala que este problema debería ser abordado en la todavía no convocada Comisión de Impulso al Turismo que se aprobó en Pleno Municipal a petición de este partido en noviembre de 2017. Desde varios hosteleros nos han comentado que ya que Ciudadanos intentó hace unos meses eh, potenciar los comercios y la estructura empresarial eh, realizando en noviembre eh, una moción en la que se buscaba crear una comisión de impulso al turismo, no entienden por qué se está aprobado en pleno que no se ha llevado nada a cabo. De hecho, seguimos esperando que se ponga en marcha esta comisión de impulso al turismo. Por otro lado, Martín Perdiguero también resalta que el apoyo al pequeño comercio y al tejido de la pequeña y mediana empresa tiene que ser constante. Isan se organiza un amplio programa de actividades para su 35 semana del libro Infantil y Juvenil. A lo largo del evento, las tardes contarán con bebecuentos y cuentacuentos, concursos y feria del libro en la Plaza de la Constitución. Atención a la fecha, el 22 de abril. Hay que recordar que también las librerías de la ciudad van a participar activamente en el programa con un encuentro con autores y firma de libros que tendrá lugar el domingo 22 de abril en el caserón de la Plaza de la Constitución. También hay otras actividades propuestas, por ejemplo, recogida de dibujos del concurso Sanse, Ciudad de la Poesía, y también la Feria del Libro para toda la familia. Por último, el lunes 23 de abril, a partir de las 5 de la tarde, en la Biblioteca Central tiene lugar la decimoprimera lectura compartida de Don Quijote de la Mancha. La Universidad Popular Miguel de Libes de Alcobendas acoge la exposición Lutero y su Mundo. Se han cumplido 500 años de la mítica clavada de las 95 tesis de Lutero en la iglesia de Wittenger y por este motivo la, unidad, la Universidad Popular Miguel de Libes acoge del 3 al 27 de abril la exposición Lutero y su Mundo. Incluye reproducciones y grabados que se centran fundamentalmente en la vertiente política e histórica de Martín Lutero. Y Alcobendaz también celebra el Día del Libro y lo hace rindiendo homenaje a las escritoras Mary Shelley y Emil Brown. Lo hará con actividades que van del día 18 al 26 de abril. Este año recordamos que Alcobendaz se une a las conmemoraciones bicentenarias del nacimiento de la escritora Emily Bronte y de la publicación del Frankenstein de la autora Mary Shelley. Por segundo año consecutivo, el domingo 22 de abril, una decena de librerías saltan a la calle para exponer en el Paseo de Valdez Fuentes sus novedades y también las celebraciones arrancan el miércoles 18 de abril con la muestra documental sobre el romanticismo en mediáticas municipales. Vamos ahora hasta Tres Cantos, donde el Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid rinde homenaje al abuelo Paco. Un entrañable acto en el que se descubrió una placa conmemorativa con la que se pone el nombre de Francisco Martínez de Unesa, abuelo Paco, a los jardines de este centro de mayores. Hay que recordar que Francisco Martínez era camionero de profesión, uno de los pioneros de la ciudad, luchador por los derechos de los mayores y desempeñó la gestión del área de mayor en la Junta Gestora del nuevo municipio de Tres Cantos. Tras la segregación, también encabezó la Mesa de Educación en el Pleno Constitutivo del nuevo consistorio. Y Tres Cantos, con solo 27 años de vida como municipio independiente, ya tiene algunos nombres propios que han marcado su corta historia. Uno de ellos es Antonio Suna, primer alcalde de la ciudad, aunque solo estuvo en el cargo unos meses, y uno de los principales impulsores de la segregación de Colmenar Viejo, del que en un primer momento esta localidad dependía administrativamente. Los alumnos y profesores del Colegio Público Antonio Suna han organizado una exposición formada por fotografías, dibujos y objetos personales que recuerdan al público la vida personal, política y social social, además de los hobbies y gustos personales de Antonio Suna. Y sobre todo que ya te aprendieron a leer. Él intentó hacer lo mejor para, para que los niños tuviesen eh, educación, pudiesen aprender. Eh, sí, a él le gustaban los espaguetis, leer libros y también un libro, el, su libro favorito era El Principito que a él lo único que le importaban, bueno, no lo único, pero lo que más le importaban eran los niños. Esta exposición se puede ver hasta el 1 de abril en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos. Por otro lado, tienen a su disposición un vídeo sobre esta muestra en nuestra página web. Merbauto, tu concesionario oficial Mercedes, te ofrece la noticia social de la semana. Y el Ayuntamiento de Algete renueva el convenio de colaboración con los mayores de la asociación Volver a Empezar. Una asociación que cuenta con más de 1.200 miembros que se beneficiarán de las actividades financiadas con este convenio, que por cierto está suscrito por la Concejalía de Mayores y que supone una subida de más del 16% con respecto al convenio de 2017. Esto supone 14.000 euros. El objetivo primordial es facilitar 
que los mayores puedan realizar actividades diferentes, facilitándoles atención recreativa, cultural y de asesoramiento a lo largo del año y también promover su autonomía, siempre dirigida a todas las edades a partir de 65 años. Merbauto, concesionario oficial Mercedes, en la autovía Madrid-Colmenar, kilómetro 28400, Colmenar Viejo, teléfono 91 845 4613. Hoy más que nunca, muchos atentos a la previsión meteorológica. Vamos ya a conocerla hasta la Agencia Estatal de Meteorología, donde está Carol Curado. Buenas tardes. Buenas tardes. Continúa el tiempo estable en la Comunidad de Madrid con cielo bastante despejado. Solo encontraremos esta tarde algunas nubes altas. Las temperaturas cambian poco, con máximas hoy de 21 grados en la capital, Alcalá de Henares, Getafe, Collado, Villalba, Móstoles y San Sebastián de los Reyes, y 22 en Aranjuez. Sopla viento flojo que tenderá a ser del suroeste. Mañana jueves santo estará nuboso por la madrugada y puede que con brumas y algunos estratos bajos, aunque ya durante la mañana se irá despejando. Solo en la sierra quedarán algunos intervalos nubosos y no se descarta que en esta zona de la sierra, al final de la mañana o el principio de la tarde, tengamos alguna lluvia o algún chubasco disperso. Sería débil en general y podría ser en forma de nieve por encima de los 1.600 metros. Las temperaturas por la noche bajarán en la sierra, en el resto cambiarán poco. Las máximas sí que bajarán en general, de forma notable en zonas del noroeste de la comunidad. Esperamos mañana 16 grados en Madrid, Getafe y Alcalá de Henares, unos 5 grados menos que hoy. 18 en Aranjuez, 15 en Móstoles y San Sebastián de los Reyes y 13 en Collado Villalba. Mínimas esta noche de 9 en la capital, 4 en Aranjuez y 6-7 en el resto de zonas. Soplará viento flojo, será de dirección variable menos por la tarde que soplará del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE. Y ayer martes 27 de marzo el número premiado de la 11 fue el 90.527-90527. La paga el número 4. En Cocibain encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Cocibain, azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios para el baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibain, ofertas permanentes en cocinas y baños. Pídanos presupuesto sin compromiso. Calle Libertad 59 de Alcobendas, 91-661-5592. Cibán, más de 20 años. Onda Cero Madrid Norte. Síguenos en Twitter, arroba Onda Cero MN o búscanos en Facebook. <risa> 